Mm. There we go. Good evening, guys. Hello. Hello, hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Hello, Monica. How are you? How are you doing? How are you doing, guys? I'm fine. Awesome. Thank you. Awesome, very good. Thank you so much, Monica. Hello, guys. Welcome one more time. Good evening to all of you. Uh, thank you so much good for evening. being here. Hola, ¿qué tal, Byron? ¿Cómo está? I am good. Awesome. Okay, good. Very good. Muy bien, guys. Gracias. Muchas gracias por estar acá otra vez. Para el día de ahora, eh, bueno, ya estamos 11, ¿verdad? Somos aproximadamente 17 últimamente. Muchas gracias, guys, por estar aquí. Solamente nos queda esta clase y la de mañana. So, Jay, almost done, guys. Almost done. So, eh, if I'm not mistaken, I was able to... Uh, I was able to notice that you guys have to complete all of the activities for today. So I can imagine that some of you already finished with all the activities for uh, the online uh, platform, but maybe uh, some of you are still, uh, you still have to complete that. So for today, we are going to be working on that. I uh, just want to help you guys in case that, let's say you have any questions because uh, yesterday, uh, Jacqueline, uh, she was uh, telling me that she answered the questions, but she wasn't sure. Okay, so I want to help you with that. I want to check uh, the questions and answer uh, the questions for the final exam. So we don't have any, let's say any questions, any doubts when it comes to how we need to answer those questions, okay? And that is also going to help us so we can like review the information that you guys learned during this uh, level, okay? So that is what we're going to do, guys. Tal vez tengamos un rato para practicar. Creo que ayer quizás no practicamos tanto, ¿verdad? Eh, siempre se nos va el tiempo un poco. Así que tal vez pudiéramos practicar un poquito. Eh, tal vez ahora con un poco más de libertad acerca de todo lo que hemos estado viendo. Eh, me gustaría que hagamos eso también. De, creo que cuando nosotros hablamos con alguien, eh, no vamos a estar ahí, ¿verdad? Como con una estructura fija eh, todo el tiempo. Así que también es bueno que practiquemos con más libertad. Que podamos expresar bastantes ideas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. De acuerdo, guys. Entonces, quizás vamos a empezar con esa parte. Eh, bueno, quizás solamente vamos a recapitular por acá. Déjenme ver. A ver qué tengo aquí. Bueno. Vamos a ver. Bueno, solamente como, bueno, una, un recordatorio. El día de ayer estábamos hablando, guys, acerca de be going to, right? So you can remember, guys, that be going to is something that we can use uh, to talk about the future, right? And we said that uh, the difference between will and be going to is that when you use be going to, it most likely is because you already decided what you are going to do, okay? And that is the difference between uh, will and be going to. We use will when we are not sure about uh, what we are going to do in the future. Uh, we use it for predictions. We use it for things that we decide at the time that we are speaking. And also uh, sometimes uh, so we can order uh, food or things like that, right? So that is what we said. And then when it comes to be going to, is for something that you decided previously, that you decided prior uh, to the moment that you are speaking, okay? We had the structure. Uh, I think that some of you were having uh, difficulty asking questions using be going to, 
Okay, so we are just going to uh, review that information really quick. Okay, so how do we ask questions using be going to? Uh, let's see. So we just need to change the order, right? So like, for example, we have, um, we can have this sentence. Vamos a ver, por acá se lo voy a poner. Eh, nosotros tenemos esta oración que dice, I am going to work tomorrow. Si lo queremos pasar y la queremos convertir en una pregunta, simplemente invertimos el orden, ¿verdad? Am I going to work tomorrow? Solamente eso cambia. Solamente el sujeto y el verbo to be. Esa es la única cosa que vamos a cambiar. Eh, si fuera acá, eh, you are... You are going to work tomorrow. If I want to ask, uh, I just need to change the order. So are you going to work tomorrow? And then we add, we add the question mark at the end. That's the only thing, okay? Very easy, okay, guys? Are you going to work tomorrow? Um, are you going to travel? Vamos a ver, por aquí vamos a poner otras. Uh, are you or are they going to uh, travel? Y así, ¿verdad? Solamente cambiamos el orden. Si ustedes se fijan, solamente eh, se invierte el orden de el sujeto y el verbo to be. Nada más. Ok, muy fácil, guys. Con respecto a lo demás, se mantiene igual. Eh, dijimos que va el going to. Ok, esa parte fija, no se cambia, sin importar si es una tercera persona, si estamos hablando de singular, plural, todo se mantiene igual. Y luego el verbo va en la forma base, ¿de acuerdo? Eh, siempre que nosotros utilizamos, eh, digamos, auxiliares para este tipo de, de tiempos, como es el futuro o presente, el verbo va en la forma base. Solamente cuando hablamos del pasado, Nosotros cambiamos la forma del verbo, pero en este caso se mantiene igual, ¿verdad? Entonces, eh, no cambia. Forma base. So, are you going to work tomorrow? Are they going to travel? Just like that, guys. Very easy, ¿ok? Y las respuestas para esto, eh, si tenemos una pregunta de este tipo, va a ser yes, I am, uh, no, I'm not, porque son preguntas del tipo yes or no, ¿ok? Eh, ya si queremos... Eh, Pedir información, vamos a utilizar lo que le llamamos las WH words, like this. When are you going to work? Y we can say, uh, I'm going to work. I'm going to work on Sunday. Okay? And things like that. So, when are you going to work? I'm going to work on Sunday. As you can see, it's different. We are not saying yes or no. We are giving information in this case. De acuerdo. Eh, entonces quería solamente reforzar esa parte, guys, porque creo que algunos estaban teniendo problemas con esa parte, ¿verdad? Eh, ya vamos a practicar. Vamos a practicar otra vez. Eh, pero antes quizás, vamos a ver, voy a cambiar por aquí. Antes quizás vamos a cambiar con esta parte del examen para que lo podamos resolver todos juntos. Que entiendo que para ahora eh, tenía que estar completado. Vamos a ver. Eh, bueno, para los que no lo hemos terminado, la primera parte era de escuchar, ¿de acuerdo? We have the listening quiz, and we need to listen to the conversations, and then we need to answer uh, based on the conversation that we have. Eh, as you can remember, guys, during this uh, level, during this month, we learn how to talk about uh, and how to make evaluations and how to make comparison for apartments and houses, okay? So that is something that we learned at the beginning, like in this case. So we have number one, Jen likes her new apartment because, and we have three options. It has it has two bedrooms, there is too much noise, it's cheaper than her old apartment. So we need to listen to the conversation and then we are going to decide what is the option that matches, okay? What is the option uh, that is the correct, the correct option, okay? Bueno, vamos a escuchar el audio por acá. 
eh, vamos a ver cuál es la respuesta correcta, guys. Vamos a escuchar rapidito, ¿ok? Let's see. Quiero ver. Ok, ahí está. Units 3 to 4 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. Vaya, ok, vamos a hacer algo, guys. Eh, lo voy a poner otra vez. Y vamos a... Por favor, tomen nota ustedes, ¿de acuerdo? Eh, tomen nota porque les quiero preguntar. Eh, para que practiquemos, ¿de acuerdo? Eh, yo les voy a preguntar qué es lo que dice eh, cada persona para que ustedes me expliquen. Quiero que ustedes eh, puedan explicarme esto. Así que lo voy a poner otra vez, ¿de acuerdo? Prestemos atención y si pueden, tomemos nota. Units 3 to 4 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. De acuerdo. Eh, vamos a ver, guys. Eh, ¿Quieren escucharlo otra vez más o ya, ya lo tienen? ¿Lo quieren escuchar otra vez? Yes, teacher, please. One more time. Okay, very good. Let's listen to it one more time then. Okay, here we go. Because I'm going to ask you some questions about this, okay? I'm going to be very specific this time. Units 3 to 4 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. Okay. Ahí está. Vaya, vamos a ir por partes, quizás. Eh, ¿Qué es lo que dice ella al principio? ¿Qué es lo que dice acerca de su apartamento? Solamente al inicio. Vamos a ver, Dora. She say, I just love my new apartment. Very good, very good. Alicia, and why, uh, uh, what did she say about it? What does she like about her new apartment? Uh, she like her apartment because fear is is noise. It is noisy. Mm -hmm. um, she like because for her two bathroom. Okay. And um, I love uh, her her apartment uh, because uh, no, it is expensive. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. very good, very good, Alicia. So she likes her apartment because it's not expensive. That's what she said, right? It's not expensive. Okay.
Very good. Very good job, Alicia. Thank you so much. Very good. Vamos a ver. Alguien más. Vamos a ver alguien más. ¿Qué otra versión tienen ustedes? Yo les voy a preguntar algo en específico. Eh, ¿Quién más eh, quiere participar? Vamos a ver. Joel. Joel quiere participar. Vamos I, a ver. I didn't, I didn't hear what she said, teacher. But I, I get a little bit. Okay. So what did you get, Joel? Uh, the, the first thing that she said was, I just, I just love my new apartment. Okay, very good. Then mm -hmm. I can hear, I could, I could hear that she said, festivals are too noisy. Mm -hmm. um, she likes her apartment because mm -hmm. it has three bathrooms. Okay. Okay, yeah. yes. That's all. That's all you got. Okay, yeah. very good. Thank you so much, Joel, very good, yes. So she said something about that, yes. She said that she loves her new apartment and she said that uh, the old apartment was uh, pretty noisy. That's what she said, right? Pretty noisy, okay? Vamos a ver, se lo voy a poner eh, por aquí. Vamos a irlo como anotando, ¿verdad? She said that the apartment was pretty noisy, ¿verdad? Entonces, el apartamento era bastante ruidoso, ¿de acuerdo? Teníamos eh, nosotros este tipo de palabras que son adverbios y lo que hacen es que modifican el significado de estos adjetivos, ¿verdad? Son intensificadores, así se le llama. Entonces, pretty noisy, bastante ruidoso. Es como que si nosotros dijéramos uh, very noisy o también pudiéramos decir rather noisy. Esa es otra expresión. Tenemos varias expresiones que podemos utilizar para enfatizar o para decir que es bastante ruidoso en este caso. Ok, eh, Marisela, uh, why don't you share that with the class? Uh, are you able to use the microphone so you can say it uh, using the microphone instead? Um, just of course, coach. She said that mm -hmm. the apartment is less expensive, and for that reason, she can save. She can finally save something of money. Mm -hmm. Yes. Yeah, so she said that the apartment is not expensive, and that she finally can save some money. But uh, there was uh, an specific expression that she said. Uh, do you remember the way that she said it? Do you remember exactly what she said? No. You don't. Okay. No, no, no. Okay, vamos a ver. No, no hay problema. Vamos a ver. ¿Alguien escuchó esa parte? De hecho, ella lo dijo como nosotros eh, lo estudiamos en las clases al principio. Si ustedes se acuerdan, nosotros eh, estudiamos esa parte de as, luego un adjetivo y luego as y así. Era como para hacer una comparación. As expensive as my own apartment. Mm -hmm. That is correct. Very good, Marisela. Very good. So she said that the apartment is not as expensive as the old apartment. That's what she said. Very good. Thank you so much, Marisela. Good job. Vamos a ver. Eh, también creo que en un momento en la conversación le pregunta eh, acerca de, de la renta. A ver, ¿alguien escuchó cómo le pregunta acerca de la renta? ¿Cuál fue la pregunta? Vamos a preguntar a alguien, a ver si. Pero les digo, aquí quería ser un poco más específico para que ustedes se esfuercen más, ¿verdad? Yo sí lo anoté. Vaya, vamos a, vamos a escucharlo otra vez quizás, para que creo que no, no lo lograron eh, captar en esta, en esta ocasión, ¿verdad? Lo vamos a ver otra, lo vamos a escuchar otra vez. Vamos a ver. Permítame, es que a veces se detiene un poco esto. Vamos a recargar la página mejor. Ahí está. Units 3 to 4 quiz. Part A. 
Listen to the conversations. Check the correct answers. I want to One. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. Vaya, ahora sí, ahora creo que sí lo escucharon, ¿verdad? ¿Cómo le dice? What is the rent? What is the rent like? Eso es lo que le dice. What's the rent like? Very good, Alicia. Thank you. De acuerdo, entonces, eh, si ustedes se fijan, acá también teníamos otra expresión como la que nosotros vimos al principio. Uh, it's not as noisy as the old apartment. ¿Verdad? Eso fue también parte de lo que nosotros estudiamos. Es una comparación, ¿verdad? Comparación entre el apartamento anterior y el apartamento nuevo. So she said, I just love my new apartment. Y él le pregunta, what do you like about, about it? And she said, everything. It's not as noisy as the old apartment. Y bueno, luego dicen otras cosas, ¿verdad? Y le pregunta que cómo es la renta. Y le dice que eso es algo que le gusta. Que es not as expensive. Not as expensive. As the old apartment. Right? De acuerdo. Y luego eh, dicen algo acerca de los baños. ¿Qué lograron captar ustedes acerca de los baños? Ella dijo algo también y que por su familia. It has two bathrooms. Uh -huh. Ok, and what else did she say, Byron? Other than that. She said something uh, more. More convenient or something more like convenient. that. More convenient. That is correct. That is more convenient. It has, she said that it has two bedrooms. Y dijo que, creo que dijo que la familia la visitaba. ¿verdad? Uh -huh. Yes. She said, she said uh, yes. he liked, she liked the, the apartment because uh -huh. it has two bedrooms. Uh -huh. um, her family visit, visit her uh -huh. often, algo así. Ok, very good, very good, Joel, that is correct, excellent, very good job. Sí, dice que la familia la visita, entonces eh, tiene dos baños, lo cual es conveniente, es, muy, es más conveniente, ¿verdad? Porque es una característica que tiene eh, el apartamento. No sé si les ha pasado que cuando tienen solamente un baño y hay bastantes personas que viven en la casa, de repente no se puede usar, ¿verdad? Ya está alguien ahí y uno quiere y no puede. Entonces, ya que tengo uno más, es bastante útil, ¿verdad? Entonces, es more convenient because of that. Vamos a ver. Entonces, creo que con eso, vamos a ver por acá. Vamos a contestar las preguntas. Prácticamente ya las tendríamos todas. Vamos a ver acá. Dice, Jen likes her new apartment because... Y aquí tenemos las opciones. Vamos a ver. Entonces dice, it has two bedrooms. There is too much noise. And number three, it's cheaper than her old apartment. De acuerdo. Entonces, ¿cómo sería la oración completa? Vamos a ver. Ya con la, con la versión correcta. Esto más la, la opción correcta. ¿Cómo sería? Sería, Jen likes her new apartment because... Because it's cheaper, it's than, her cheaper than her old apartment. Mm -hmm. Okay, entonces, ¿cómo sería todo completo? It is. And like her new apartment because mm -hmm. it's cheaper than her old apartment. Mm -hmm. So, Jen likes her new apartment because it's cheaper than her old apartment. Okay, very good. That is correct. Porque acá eh, no tiene dos eh, dormitorios, ¿verdad? Eso no lo dice. Solamente dice que tiene dos baños. Pero dormitorios no dice eso. 
Y con respecto al ruido, eh, de hecho dice que el eh, apartamento anterior tenía más ruido. Entonces no es eso. Ok, vamos con la siguiente, quiero ver. Eh, bueno, este tenemos que escucharlo. De acuerdo, vamos a continuar con el audio para que podamos contestar eh, las otras preguntas. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a recargar, siempre se detiene. Ahí está. Vamos a ver, guys. Aquí vamos con... Two bathrooms. Okay, My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So, Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. Okay, vamos a, Saving some money. Vamos a escucharlo otra vez, guys. Two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So, Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I wish I could... Okay. Eh, guys, ¿quieren escucharlo otra vez? O ya, ya lo tienen. Do you want to listen to it one more time? Or do you got it? One more time, teacher, please. One more time, please. One more time. Very good. Yes, of course. Okay, let's listen to it one more time, guys. Here we go. Good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So, Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. Bye. Okay, guys, ahí está. Eh, vamos a ver. Uh... De acuerdo. En primer lugar, eh, ¿qué fue lo que pasó? Uh, he was late to work uh -huh. for the traffic. He was late to work again. Yes, very good, Maricela. Eh, okay, so what happened with traffic? What was going on with traffic? He can find a uh, parking for, for her car. Uh -huh. Or it's difficult. How much traffic? That is correct, Vladimir. There is too much traffic. That's what, what he said. There was, in this case, too much traffic. And René, uh, very good. Yes, uh, he said that he was never able to find a space to park his car. Okay, that's what he said. He can never find a space to park his car. That's what he said, right? De acuerdo. Muy bien. Muy bien, Maricela, y Vladimir y René. Entonces, sí, eh, estaba tarde para el trabajo otra vez, dice. Y es porque había mucho tráfico, ¿de acuerdo? Es otro tema que nosotros to eh, tocamos, el cual era el uso de uh, too much, uh, too many. ¿Recuerdan eso? Uh, too much era para cosas que no podemos contar, ¿verdad? Like, in this case, traffic. That is something that we are not able to count because it's something 
uh, it's just a concept, right? It's not uh, something that we can count. And por esa razón nosotros utilizamos there is, no there are, ¿verdad? Entonces, there is too much traffic, he said. And then he said that he was never able to find a space to park his car, okay? His, recordemos eso. Eh, como él está hablando de eh, él, en este caso, el posesivo sería his, no sería her, okay? Never able to find a space to park his car, okay? Vamos a ver, eh, después, ella le da como una sugerencia, ¿verdad? ¿Cuál es la sugerencia que ella le da a él? The option she, she, she say for he is the move for the downtown, mm -hmm. but, okay. he re, but he respond the downtown is very expensive. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, very good, very good, Alicia. So, uh, thank you, Alicia. Yeah, so she says, why, why don't you move downtown, okay? That's what she said. Vamos a ver aquí. Se lo voy a ir anotando para que lo tengamos como referencia, ¿verdad? Nosotros utilizamos eh, preguntas como este tipo negativas para hacer una sugerencia, ¿de acuerdo? Eh, se lo voy a anotar por acá. Vamos a borrar este. Sí, vamos a borrar todo esto. Entonces le dice, why don't... You move down, down. De acuerdo, eso es lo que le pregunta a ella. Es una sugerencia, ¿verdad? Nosotros, como les mencioné anteriormente, hacemos las preguntas de forma negativa para hacer una sugerencia. Eh, por ejemplo, si yo pregunto, why, ah, perdón, aquí se me fue este. Why don't eh, we go to... Uh, San Salvador uh, to uh, have something to eat, por ejemplo. De acuerdo, ¿por qué no vamos a San Salvador para, digamos, eh, comer algo? De acuerdo, Esa es, una pre es como una proposición, ¿verdad? Es como que, why don't we do this? Why don't you move downtown, ok? Entonces le está preguntando, ¿por qué no te mudas eh, en este caso, a la, a la ciudad. ¿Por qué, no te mudas, ¿Por qué no te mudas a la ciudad? Y como creo que Alicia dijo, eh, él le dijo que era, muy, eh, que era muy caro, ¿verdad? Que era muy expensive. It's too expensive to live downtown. Eso es lo que dijo. ¿De acuerdo? ¿Y qué más dijo él eh, acerca de esto? Él dijo algo más de, de, con respecto a esto de que es muy caro. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos el suficiente dinero, digamos, para vivir en un lugar? ¿Cómo decimos eso? ¿Cuál es la expresión que utilizamos? Digamos que, por ejemplo, yo quiero viajar a un país, pero no tengo suficiente dinero para eso. ¿Qué es lo que decimos? Vamos a ver si alguien lo captó por ahí. I, I say I don't have a lot of money. I don't have. Okay. That would be some, that would be an option. Yes. I don't have, uh, let's say, a lot of money. Yes, that's fine. Pero también podemos utilizar otra, perdón, otra expresión. Eh, que podemos decir, I can't afford it. Okay. Sí, Antonio. Sí, dígame. Antonio? Yes, uh, I can say uh, I want to go to England, but my income is not enough. My income is not Maybe, enough. Right. Mm -hmm. yeah. ¿Y, qué tal, ¿Y qué tal si utilizamos esta expresión mejor? ¿Cómo lo diría? They say that you want to say that you want to travel to England, but. I can't afford it. You can say that, okay? Teacher, okay. what does mean this, this, this sentence? 
I, I, I have an idea, but mm -hmm. I need a correct meaning. Mm -hmm. eh, pues afford, básicamente vendría siendo como eh, costearse de algo. Es como cuando nosotros decimos, no me puedo costear eh, mis estudios, por ejemplo. Porque no estoy trabajando, no me alcanza, por ejemplo. Entonces, ese sería como el significado, o que no podemos pagarlo. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Entonces, sería costear, permitirse, hay diferentes eh, significados, pero por ahí va. De acuerdo. Entonces, ahí tenemos eh, algo más, guys, algo que vamos nosotros agregando a, nuestra, a nuestro vocabulario, ¿verdad? Cosas que podemos decir. Eh, de acuerdo, ella le dice que digamos, si se muda para, en este caso para la ciudad eh, le dice que eh, vamos a ver eh, bueno, eso vamos a, vamos a obviar mejor esa parte eh, ¿qué es lo que le dice al final ella? él, él le dice que es muy caro eh, vivir en la ciudad pero ella le dice que al menos eh, va a ahorrar dinero Haciendo algo. ¿Qué es lo que le dice al final? Walk. Walking to the work. Walking to the work. Uh -huh. Yes, so she said, at least you can save some money by walking. That's what she said, by walking. Ok, muy bien, guys. Excelente trabajo. Entonces, vamos a ver acá. Ya tenemos esta. Luego tenemos uh, number two. It says, Seth wants to live downtown because... Eh, tenemos eh, estas opciones. It's less expensive. He works there. There are more parking spaces. ¿Cuál eh, sería la forma completa en este caso? Seth wants to live downtown because he works there. Excellent job. Okay, great. Thank you so much, René. That is correct. Muy bien. Esa es la, la forma correcta. Seth wants to live downtown because he works there, ¿verdad? No es más, eh, no es menos eh, costoso, de hecho es lo contrario, es más costoso. Y este, espacios para parquearse no hay. De hecho, eso es lo que le cuesta bastante a él, encontrar un lugar para parquearse. ¿De acuerdo? Teacher, yes. I can see, I can see the, the question. Oh, perdón, 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 vamos a ver. Eh, quiero ver. Sí, es que a veces se me va. Aquí está, eh, perdón, Joel, aquí está. Seth wants to live downtown because he works there. Ok, ahí estamos. A veces se me va. Entonces tenemos acá, it's less expensive. That is not the right answer because it's actually the opposite. Ok, and there are not more parking spaces. Actually, that is one of the, the problems that he has. That there, there isn't enough, that there aren't enough parking spaces in this case. De acuerdo, entonces esta sería la respuesta correcta. Ya vamos por ahí. Eh, vamos a ver. Vamos a continuar, guys. Vamos otra vez a recargarlo porque esto siempre se detiene. Can't afford to live downtown. It's too expensive. I mean, it's very safe and I don't know why I rent an apartment. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Four. So, Doug, okay. how do you like... I... Vamos a escuchar otra vez, guys. We're going to listen to this at least three times, okay? I'm walking to work. Three. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. 
Four. So, Doug. But at least you could save some money. Okay, vamos a escucharlo por la última vez, guys. By walking to work. Three. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Four. So, Doug. De acuerdo. Entonces, guys, eh, vamos a ver. ¿Qué cosas eh, teníamos acá? She wishes she can an apartment. Okay. Very good, Byron. Very good. Really close. Okay. Remember that when we, uh, we, this is something that we learned too. Okay. How to express wishes about something that we wish it was different in the present. Okay. So we said that uh, we have like the structure, right? We have I wish. And then we had eh, el pasado, ¿verdad? Teníamos primero I wish y luego el verbo iba en la forma del pasado. ¿De acuerdo? Entonces, she wishes. ¿Cómo sería, Byron? Mm, she can. Ok, eh, muy bien. Eh, tenemos can, ese es el presente. ¿Cuál dijimos nosotros que era el pasado de can? Cool. Muy bien. Muy bien, Abigail. Es cool. could. Muy bien, guys. Very good. So, she wishes she could find a new apartment, she said. ¿Ok? Así sería, ¿verdad? Teníamos eh, esta parte que estaba en el presente y teníamos la otra parte que era en el pasado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pudiera ser she wishes she could find a new apartment or she wishes uh, she uh, could uh, buy, y así, ¿verdad? Entonces, hay diferentes posibilidades, pero esta parte del verbo tiene que estar en pasado, ¿de acuerdo? Y como es en tercera persona, tenemos wishes, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, I, I wish I could find a new apartment, ¿ok? Y guys, en este caso se puede cambiar, esto de aquí se puede cambiar. Okay, yo podría decir, I wish, I wish, perdón, I wish she could find a new apartment. Nosotros podemos expresar el deseo de que algo eh, fuera diferente para otra persona también. No solamente para una sola persona, sino que para un tercero, como en este caso. Okay, puede ser, I wish she could find a new apartment or I wish I could find a new apartment. So that is something that we can do. We have that option too. De acuerdo. Eh, luego, eh, él le pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está mal con el apartamento? ¿Y qué es lo que le contesta a ella? Con el que tiene. It, it was small. Uh -huh. And it wasn't special. Uh -huh. Algo así yeah. hoy. That is, yeah, yes, that's good. Very good, Byron, yes. Uh, thank you so much. That that was really good. That is something that she said. Very good. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Qué otros adjetivos escucharon por allí? She said that, that it's, uh, it's private in, in, in shoe. Private, private. Private. Uh -huh. Sí, eso, eso fue como de las cosas positivas que ella dijo, ¿verdad? que es private and safe. So those were uh, two good things about the apartment, that it is private and it is safe. Those are two good things, okay? Uh, but she also said that it is dingy and cramped. ¿Escucharon esa parte donde decía que era dingy? Yes. Mm -hmm. ¿Qué significa dingy? Peligroso. No, no es peligroso. No. Can you, can you write it? Uh -huh. Sí, se lo puede escribir. Se lo puede escribir aquí. Acá está. 
eh, se lo puede escribir. Es dingy. Y esto significa, digamos, que es como oscuro o sucio, por así decirlo. Esos son como los eh, significados. Digamos, más que todo, que es sucio. Sería más que todo eso. Sucio. Y luego dijo también cramped, ¿verdad? ¿Y qué significaría cramped en este caso? Cramped es como, viene, bueno, es un adjetivo que dice que está muy estrecho, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en la conversación, ella dice que es pequeño. Entonces, cramped sería estrecho. ¿Ok? So, cramped, it is, uh, it means estrecho. Perfecto, guys. Entonces ya tenemos esa parte, ¿verdad? ¿Qué más eh, había? Vamos a ver por acá. Uh... De acuerdo. Eh, luego ella dijo, ella desearía que su departamento eh, no fuera tan pequeño. ¿Cómo decimos eso nosotros en inglés? Desearía que no fuera tan pequeño. Sí, pequeño, ¿verdad? ¿Cómo lo dirían, guys? Vamos a ver. I think, yeah, I wish it wasn't too small. Ok, muy bien. Eh, muy bien, muchas gracias. I wish it... Recordemos, guys, que en este caso cuando, ajá, cuando nosotros utilizamos eh, eh, I wish, en ese caso, siempre cuando utilizamos wish, va a ir eh, de esta forma, ¿verdad? Sin importar si sea tercera persona, si sea singular o plural. Siempre vamos a decir it weren't, ¿ok? So I wish it weren't so small, she said. ¿De acuerdo? So I wish it weren't so small. Incluso si eh, yo dijera, en este caso, eh, por ejemplo, yo desearía ser eh, más inteligente, por ejemplo, eh, también diría, I wish I, bueno, I were more uh, intelligent, or I wish I were smarter. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a utilizarlo así, con were. ¿Ok? Recordemos eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Abigail. Very good job. Excelente trabajo, guys. Muy bien. Ya ven, estamos refrescando nuestra memoria, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo saben, pero de repente ahí se nos, se nos olvida porque, bueno, tantas cosas, ¿verdad? De, de repente algo se le va a uno. Eh, vamos a ver. Y por último, eh, él le pregunta qué tipo de lugar está buscando. ¿Y qué es lo que le dice ella? ¿Qué tipo de lugar está buscando ella? A place that has With more spacious. More spacious. Ok, vamos a ver, lo vamos a hacer en orden. More spacious. Byron dice more spacious. Ok, eh, Abigail. Y luego Joel. Uh, the same. Uh, she, she wishes it has more spacious. Mm -hmm. Ok, so she's looking for a place that is more spacious. Okay, ¿cómo sería entonces, Abigail? Otra vez. Uh, use and wish. Eh, no, solamente eh, dígame, por ejemplo, ella está buscando por un lugar que sea más espacioso, así. Okay. Uh, she she is looking for a place that is more spacious. Okay, very good, very good job. Okay, vamos a ver ahora con Joel. She's looking for a place more spacious, but not more expensive. But that is correct. Very good. Very good, Joel. 
but not too expensive, she said. Not too expensive. Very good. Ok, muy bien, guys. Excelente trabajo. Entonces ya con eso tenemos terminada esa parte. Creo que acá está. Vamos a ver si lo puede compartir. So dice, Karen's apartment is... We have three options. Too small. Too small, ok. So Karen's apartment is too small. Very good. Very good job, guys. Eh, vamos a ver eh, quizás el último. Este no lo vamos a analizar de esta forma porque ya casi se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces solamente lo vamos a escuchar y vamos a seleccionar la respuesta correcta. Vamos a ver. Esto siempre tiene. Ok, vamos otra vez. Four. So, Doug, how do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Okay. Eh, bueno, vamos a... Vamos a ver, yo creo que ya casi se nos acaba el tiempo, guys. Solamente en esta parte. Bueno, acá dice eh, que Doc eh, desearía que su nuevo apartamento fuera. On the first floor. On the first floor. On the first floor. Are you sure? ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a escuchar otra vez. Solamente para confirmar, guys, lo vamos a escuchar otra vez. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Or exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Four. So, Doug, how do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Okay, muy bien, guys. Entonces, eh, sí, en este caso sería, eh, él desearía que su apartamento estuviera en el primer piso, porque dice que hay, eh, bueno, vegetales y eh, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso sería. Muy bien. Vamos a ver. Ok, perfecto, guys. Entonces tenemos toda buena, ¿verdad? Por si no lo habían hecho, aquí están las respuestas. Y ya nosotros eh, razonamos la razón por la cual nosotros elegimos esta respuesta, ¿verdad? So, very good job, guys. Excellent job. Mm, vamos a ver. Esta parte no tenemos que escuchar nada. Solamente tenemos que seleccionar cuál es la correcta, ¿de acuerdo? So, we have, I love my neighborhood. It's very... Y aquí tenemos tres adjetivos, ¿verdad? Si nosotros decimos que me encanta mi vecindario, entonces estamos hablando bien de nuestro vecindario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que más se, se apega? Sería safe, ¿verdad? Porque safe. es la única cualidad que estamos diciendo que es positiva. Las otras dos son, eh, digamos, negativas. Peligroso, inconveniente, no es algo bueno. ¿Ok? So that's not the right answer, guys. So safe is the right answer. Okay, so now uh, number two. I live on a very busy street. It can get a little bit. De acuerdo, eh, vivimos en una calle que es muy ocupada. Entonces se puede volver, se puede tornar un poco ruidosa, ¿verdad? Noisy. Noisy, very good. Noisy, that is the answer. Vamos a ver. Eh, luego decimos, eh, it's blank uh, to have parking spaces near my apartment. Así que tenemos eh, dingy, ya sabemos que es dingy, ¿verdad? Sucio. Eh, comfortable es cómodo y conveniente. Entonces, ¿cuál sería? Convenient. It's convenient, ¿ok? It's convenient to have parking spaces. Convenient, guys. 
It's convenient to have parking spaces near my apartment. Very good. Y por último, eh, nuestra casa es moderna y muy brillante. Tiene eh, espacio, ventanas, ¿verdad? Entonces tenemos cramped. Ya sabemos que es cramped. Es estrecho. Eh, privado. Uh, or private. And then we have huge. Okay, huge. Huge. So that is the answer. That is correct. Fernando, huge. It has huge windows. Tiene ventanas enormes, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual es muy brillante. Vamos a ver. De acuerdo, ahí está. Todas están eh, correctas, ¿verdad? Y hemos eh, dado la, la razón por la cual estas son las respuestas correctas, ¿ok? Vamos a ver la siguiente parte, guys. Vamos a ver. Tenemos solo tres preguntas. Rapidito. So we have our apartment is too small. There are. Ok. Y tenemos acá varias opciones. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la opción correcta? Como dijimos, guys, si ustedes se acuerdan, teníamos enough y teníamos eh, los adjetivos y teníamos los Not nombres. Not enough space. Not enough rooms. Not enough rooms. Not enough rooms. Ok, teníamos esas dos cosas, ¿verdad? Eh, en este caso, Byron, eh, si te fijas oh. en la oración, dice there are, ok, y space... That is something that we are not able to count. Ok. Ok. Y luego dijimos Thank que... Teacher. You're welcome. Luego dijimos que eh, enough, cuando se trataba de... de nombres y de adjetivos, cambiaba la posición, ¿verdad? Por ejemplo, mm. cuando era un adjetivo, iba, dijimos, creo que antes. Ahí está. Bueno, entonces eh, nos quedamos con esta, ¿verdad? There are not enough rooms, dijimos. Ok. Vamos a ver, guys. Eh, un instante por acá. Esta no es. Give me just a second, guys. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar entonces. Eh, después tenemos eh, número dos. Dice, people can see into our, our house. There is not. Y tenemos tres opciones. ¿Cuál es la correcta? Privacy enough. There's not privacy enough. Ok, porque en este caso, privacy. Eh, ¿Seguros que sería not privacy enough? Not enough privacy. Uh -huh. Ok. Porque privacy, ¿qué vendría siendo? Sería como un nombre, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Y tenemos el último, el número 3. Dice, my car is too small. It doesn't have... ¿Cuál sería acá? It doesn't have... Y tenemos not space. Enough. Space enough. Uh -huh. Enough space. Enough space. Ok, vamos a ver. Vamos a enviar. Y ahí está. Ok, recuerden, guys, en este caso, enough va antes de los nombres, ¿verdad? Y va eh, después cuando se trata de un adjetivo. Eso lo dijimos. Por ejemplo, uh, my house is not big enough. Ok, big enough. En este caso, big es un adjetivo. Y cuando estamos hablando acá de cuartos, es un nombre. La privacidad también es un nombre. Y por eso, enough va antes, ¿de acuerdo? Y aquí en este caso, eh, bueno, estamos hablando de, de espacio. También sería un nombre. Ok, entonces, bueno, guys. Eh, creo que hasta acá nos vamos a quedar porque ya se nos acabó el tiempo. Mañana vamos a completar la otra parte que nos hace falta. Eh, igualmente, si tienen dudas, pues eh, ahí estamos eh, siempre a la orden, ¿verdad? Si tienen alguna otra pregunta, ustedes pueden contactarme por WhatsApp. Y ahí estamos pendientes, cualquier cosa. 
No sé si tienen alguna pregunta en este momento, antes de que nos marchemos. Recuerden, mañana es la última clase, ¿verdad? Ya se termina todo. Okay, guys. So, if you don't have any more questions, uh, well, I want to thank you again uh, for coming one more time. I hope you guys have a great uh, night, and I will see you guys tomorrow, okay? Bye, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Thank bye, you, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye-bye.